మీ ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువు పోయినా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవల కారణంగా మనశ్శాంతి కరువైనా ఇంట్లో ఎవరైనా చెప్పకుండా ఇల్లు విడిచి వెళ్లిపోయినా దానికి ఒక చిన్న పరిహారం ఉంది అదే కార్త వీర్యార్జున మంత్రం ఈ మంత్రాన్ని నిత్యం స్మరిస్తూ ఉంటే మీరు పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి లభిస్తాయి ఈ మంత్రాన్ని స్నానం చేసి చుచిగా ఉండి మనస్ఫూర్తిగా స్మరించాలి అది డబ్బైనా మనశ్శాంతి అయినా ఏదైనా సరే సమస్యకి పరిష్కారం తప్పకుండా లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు ఆ మంత్రం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓం కార్త వీర్యార్జునో నమ రాజబాహు సహస్రవాన్ తస్య స్మరణ మాత్రేనా గతం నష్టంచ లభ్యతే ఈ మంత్రాన్ని మన మనసులో కోరిక చెప్పుకొని ప్రతిరోజు పూజ చేసేటప్పుడు స్మరిస్తే పోయినవన్నీ తిరిగి మనకు దక్కుతాయి ఇంతకీ ఈ కార్త వీర్యార్జునుడు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి కుడి చేతిలో ఉండే సుదర్శన చక్రం యొక్క అంశ తను చేతిలో ఉండటం వల్లే విష్ణుమూర్తి రాక్షసుల్ని సంహరించగలుగుతున్నాడు అనే గర్వం ఏర్పడటంతో అది గ్రహించిన స్వామి సుదర్శనుని మనిషిగా పుట్టమని ఆదేశిస్తాడు కానీ భూలోకంలో మనిషిగా పుట్టిన కార్త వీర్యార్జునుడికి చేతులు ఉండవు చేతులు లేకుండా పుట్టిన ఇతను దత్తాత్రేయుడిని పూజించి వెయ్యి చేతులు కలవాడిగా మారతాడు అందుకే ఇతనిని సహస్ర బాహు అని కూడా అంటారు అంతేకాదు తనకి కేవలం శ్రీహరి చేతిలో తప్ప ఇంకెవరి చేతిలో మరణం రాకుండా ఉండేలా వరాన్ని కూడా పొందుతాడు ఇతను ఎంత బలశాలి అంటే అతి పరాక్రమవంతుడైన రావణాసురు ఒక యుద్ధంలో బంధించి తన రాజ్యానికి తీసుకుని పోయి తరువాత పులస్య మహర్షి అభ్యర్థన విని అతనిని వదిలేస్తాడు ఇతని రాజధాని వింధ్య పర్వతాల వద్ద మాహిష్మతిపురం ఇతని పురోహితుడు గర్గ మహర్షి ఒకసారి కార్త వీర్యుడు వేట కోసమై అడవికి వెళ్తాడు అక్కడ అలసిపోయి దగ్గరలో ఉన్న జమదగ్ని మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్లిన కార్త వీర్యునికి స్వాగతం పలికి జమదగ్ని విశేషమైన విందు పెడతాడు అంత రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలు కామధేను సంతతి అయిన గోమాత ద్వారా లభించాయన్న నిజం తెలుసుకుని దానిని తనకి ఇచ్చేయమని అడుగుతాడు అందుకు జమదగ్ని నిరాకరించడంతో మహర్షి తలను ఖండించి ఆ గోమాతను తీసుకెళ్లిపోతాడు ఆశ్రమానికి తిరిగి వచ్చిన జమదగ్ని కొడుకు పరాశరుడు విషయం తెలుసుకుని కార్త వీర్యునితో పాటు ఇరవై ఒక్క మంది క్షత్రియుల్ని చంపుతానని శపథం పూనుతాడు అన్న మాట ప్రకారమే కార్త వీర్యుడిని సంహరిస్తాడు పరశురాముడు విష్ణుమూర్తి అవతారం కావడంతో కార్త వీర్యుని కోరిక కూడా తీరి మళ్లీ శ్రీహరి చేతిలో సుదర్శనుడిగా మారి గర్వం విడిచిపెట్టి తన జన్మ సార్థకం చేసుకుంటాడు అలా అతి బల పరాక్రముడు అయిన కార్త వీర్యుడు తనకు లేని చేతులని తపస్సు చేసి పొందడమే కాకుండా శ్రీహరి చేతిలో ప్రాణాలు విడిచి మళ్లీ అతని కుడి చేతిలోనే సుదర్శన చక్రమై ఆ జన్మాంతం నిలిచి ఉంటాడు అందుకే ఈ మంత్రాన్ని మనసు పెట్టి జపిస్తే మీరు పోగొట్టుకున్నది మీకు ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది